வணக்கம் நீங்கள் இணைந்திருப்பது தீபம் தொலைக்காட்சியின் பிரதான செய்திகளுடன் விரிவான செய்திகளை பார்ப்பதற்கு முன்னர் தலைப்புச் செய்திகளை பார்க்கலாம் நாட்டின் அரசியலமைப்பின்படி ஒற்றையாட்சி அரசு பாதுகாக்கப்படும் என ஜனாதிபதி தெரிவிப்பு கோப்குழுவின் தடையவியல் அறிக்கையை உடனடியாக நாடாளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என எதிர்கட்சி கோரிக்கை ஜாழ்ப்பாணம் சர்வதேச விமான நிலையம் தொடர்பில் விசாரணை மேற்கொள்ள அமைச்சரவை நடவடிக்கை கடந்த ஆண்டில் சட்டவிரோத குடியேற்றக்காரர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளதாக கடற்படை ஊடக பேச்சாளர் தெரிவித்துள்ளார் தொடர்பான விரிவான செய்திகள் முதலில் உள்நாட்டு செய்திகள் எமது ஆட்சிக் காலத்தில் ஒற்றையாட்சி அரசு பாதுகாக்கப்படும் எனவும் தேசிய பாதுகாப்புக்கு அதிக மதிப்பை கொடுப்போம் எனவும் ஜனாதிபதி கோத்தபாய ராஜபக்ச தெரிவித்துள்ளார் எட்டாவது நாடாளுமன்றத்தின் நான்காவது கூட்டத்தொடரில் இன்றைய தினம் ஜனாதிபதி நிகழ்த்திய சிம்மாசன உரையிலேயே இவ்வாறு குறிப்பிட்டுள்ளார் இதன்போது தொடர்ந்தும் பேசிய அவர் எங்கள் நாட்டின் அரசியல் அமைப்பின்படி எனது ஆட்சிக் காலத்தில் ஒற்றையாட்சி அரசு பாதுகாக்கப்படும் அதுதான் புத்த சாசனத்தை பாதுகாத்து வருகின்றது மேலும் யார் வேண்டுமானாலும் தங்களுடைய மதத்தை பின்பற்றலாம் என குறிப்பிட்டுள்ளார் பொதுத்துறை மற்றும் தனியார் துறையோடு சேர்ந்து நாம் வேலையின்மைக்கு தீர்வு காண வேண்டும் உள்ளூர் தொழில் முனைவோர் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என்பதோடு செழிப்பு பார்வை மூலம் மக்கள் மைய பொருளாதாரத்தினை அறிமுகப்படுத்துகின்றோம் ஊழல் மற்றும் மோசடிகளை அகற்றவும் அரச நிறுவனங்களில் தொழில்நுட்பத்தை பிரபலப்படுத்தவும் சிறப்பு கவனம் செலுத்தப்படும் இலங்கையினை தெற்காசியாவின் பொருளாதார மையமாக மாற்றும் எண்ணம் மகிந்த அரசுக்கு இருந்தது அந்த திட்டங்களை நாம் முன்னோக்கி கொண்டு செல்ல வேண்டும் முதலீட்டாளர்களுக்கு தேவையான அனைத்து வசதிகளும் வழங்கப்பட வேண்டும் என குறிப்பிட்டார் எதிர்வரும் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு புதிய வாகனங்கள் கொள்வனவு செய்வதை மட்டுப்படுத்துமாறு அமைச்சர்கள் மற்றும் அரச நிறுவனங்களின் பிரதிநிதிகளுக்கு ஜனாதிபதி கோத்தபாய ராஜபக்ச அறிவுறுத்தியுள்ளார் இது குறித்து அனைத்து அமைச்சர்கள் மற்றும் இராஜாங்க அமைச்சர்களுக்கும் ஜனாதிபதியின் செயலாளரின் ஊடாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிய வருகின்றது தற்போது இருப்பில் காணப்படும் வாகனங்களை கணக்கிட்டு அவற்றை உரிய முறையில் நிர்வகிப்பதற்கு அரசாங்கம் ஒரு பொறிமுறையையும் ஆரம்பித்துள்ளது புதிய வாகனம் கொள்வனவு அவசியமாக தேவைப்படும் சந்தர்ப்பத்தில் அது குறித்து ஆராயப்பட்டு உரிய நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும் எனவும் ஜனாதிபதியின் செயலாளர் அறிவுறுத்தியுள்ளார் மத்திய வங்கி கொடுக்கல் வாங்கல்கள் தொடர்பான கோப்குழுவின் தடையவியல் அறிக்கை வெளியிடப்படும் என்று சபாநாயகர் கரு ஜெயசூரிய அறிவுறுத்தியுள்ளார் இதன்போது கோப்குழுவின் தடையவியல் அறிக்கையினை உடனடியாக நாடாளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என எதிர்கட்சி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களான ஐக்கிய தேசிய கட்சியினர் சபாநாயகரிடம் கூட்டாக கேட்டுக்கொண்டனர் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களான ஹர்ஷன டி சில்வா ரவி கருணாநாயக அஜித் வி பெரேரா ஆகியோர் மத்திய வங்கியின் உண்மையான திருடர்களை கண்டறிய கோப்குழுவின் தடையவியல் அறிக்கை நாடாளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும் என கேட்டுக்கொண்டனர் கோப்குழுவின் தடையவியல் அறிக்கையினை அரசாங்கம் மூடி மறைப்பது போல எதிர்கட்சியினர் கருத்து தெரிவிப்பதாக ஆளும் கட்சி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களான விமல் வீரமன்ச நிமல் லான்ஷா ஆகியோர் கூறியதோடு குறித்த அறிக்கையினை நாடாளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் எனவும் சபாநாயகரிடம் கேட்டுக்கொண்டனர் இரண்டாயிரத்தி இரண்டாம் ஆண்டு காலம் முதல் இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் இருபத்தி எட்டாம் தேதி வரையான காலப்பகுதியில் மத்திய வங்கியின் கொடுக்கல் வாங்கல்கள் இடம்பெற்ற முறைமை தொடர்பில் குறித்து தடைவியல் கணக்கறையில் கவனம் செலுத்தப்பட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது ஆளும் கட்சி எதிர்கட்சியினருக்கு பதிலளித்த சபாநாயகர் கரஜே சூரிய குறித்து தடையவியல் அறிக்கையினை தன்னிடம் இல்லை எனவும் ஆனால் அதனை வெளியிட ஆலோசனை வழங்குவதாகவும் தெரிவித்துள்ளார் விவசாய உற்பத்தி தொடர்பிலான தரவுகள் மற்றும் புள்ளி விவரங்களை சரியான முறையில் பெற்றுக்கொள்வதற்காக புதிய நடைமுறை ஒன்றை வகுக்கப்பட வேண்டும் என்று விவசாய ராஜாங்க அமைச்சர் விதுர விக்ரம நாயக்க தெரிவித்துள்ளார் நுகர்வோர் மற்றும் விவசாயிகள் ஆகிய இரண்டு பிரிவினரையும் அழுத்தத்துக்கு உள்ளாகும் விலை குறைவு வீழ்ச்சியினை தவிர்ப்பதற்காக சரியான தீர்மானத்தை மேற்கொள்வதற்கு இதன் மூலம் முடியும் என அவர் சுட்டிக்காட்டினார் போதுமான அளவு அரசி மற்றும் நெல் இருப்பதாக ஒரு தரப்பினர் தெரிவிக்கும் பொழுது மற்றொரு புறத்தில் அரிசி தட்டுப்பாடு இருப்பதாக தெரிவிக்கப்படுவது தொடர்பாகவே ராஜாங்க அமைச்சர் இந்த விடயங்களை குறிப்பிட்டுள்ளார் விவசாய சேவை திணைக்களம் கொண்டுள்ள புள்ளி விவரங்களுக்கு அமைவாக கணக்கிட்டு பார்த்தால் நெல் உற்பத்தி மிதமிஞ்சியதாக காணப்படுகின்றது ஆனால் தற்பொழுது அரிசிக்கு தட்டுப்பாடு இருப்பதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது இது எப்படி முடியும் இதுவே பிரச்சனையாகும் இங்கு ஏதோ பிரச்சனை கொண்டு பொதுமக்கள் எப்பொழுதும் சிரமங்களை எதிர்கொள்ளக்கூடாது என்று ராஜாங்க அமைச்சர் விதுர விக்ரம நாயக்க தெரிவித்துள்ளார் கடந்த ஆட்சிக் காலத்தில் ஜாழ்ப்பாணத்தில் ஆரம்பித்து வைக்கப்பட்ட ஜாழ்ப்பாணம் சர்வதேச விமான நிலையத்தில் இருந்து மேற்கொள்ளப்படுகின்ற சென்னை விமான நிலையத்திற்கான விமான போக்குவரத்திற்காக பயணிகளிடம் இருந்து பெருந்தொகையான விமான நிலைய வரி அறவிடப்படுகின்றமை தொடர்பாக ஆராய்ந்து நடவடிக்கை மேற்கொள்வதற்கு அமைச்சரவையினால் தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டுக்கான முதலாவது அமைச்சரவை கூட்டம் நேற்று ஜனாதிபதி செயலகத்தில் நடைபெற்ற போது அமைச்சர் டக்லஸ் தேவானந்தவினால் மேற்படி விடயம்
குறித்து அமைச்சரவை கூட்டத்தில் கட்டுநாயக்கா விமான நிலையத்தில் இருந்து சென்னை விமான நிலையத்திற்கு பயணங்களை மேற்கொள்வோருக்கான விமான நிலைய வரி ஆறாயிரம் ரூபாவாக இருக்கின்ற நிலையில் யாழ்ப்பாணம் விமான நிலையத்திலிருந்து பயணிக்கும் பயணிகளிடமிருந்து பனிரெண்டாயிரம் ரூபா அறவிடப்படுகின்றமையினை அமைச்சர் டக்லஸ் தேவானந்தா சுட்டிக்காட்டினார் மேலும் கட்டுநாயகா விமான நிலையத்துடன் ஒப்பிடுகின்ற போது குறைந்த பரப்பு தூரத்தினை கொண்டு சென்னைக்கான பயணிகளிடமிருந்து விமான நிலைய வரி இரண்டு மடங்காக அறவிடப்படுவதற்கு கடந்த அரசாங்கத்தினால் மேற்கொள்ளப்பட்டு யாழ்ப்பாண மக்களுக்கு எதிரான இந்த தீர்மானமானது ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதது எனவும் குறிப்பிட்டார் அமைச்சர் டக்லஸ் தேவானந்தா அவர்களின் கோரிக்கையின் நியாயத்தினை ஏற்றுக்கொண்ட அமைச்சரவை குறித்த விடயம் தொடர்பாக உடனடியாக விசாரணை மேற்கொண்டு நடவடிக்கை மேற்கொள்வதற்கு ஏகமனதாக தீர்மானித்துள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டில் அவுஸ்திரேலியா மற்றும் நியூசிலாந்து நோக்கி பயணிக்கும் இலங்கையைச் சேர்ந்த சட்டவிரோத குடியேற்றக்காரர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ள நிலையில் இலங்கை கடற்படை விமானப்படை மற்றும் அவுஸ்திரேலியா எல்லை பாதுகாப்பு படையுடன் இணைந்து கண்காணிப்பு நடவடிக்கைகளை பலப்படுத்தியுள்ளது பாதுகாப்பு அமைச்சின் ஊடக மையத்தில் நேற்று இடம்பெற்ற ஊடகவியலாளர் சந்திப்பின் போதே அவர் இவ்வாறு தெரிவித்துள்ளார் தொடர்ந்தும் கருத்து வெளியிடுகையில் இரண்டாயிரத்தி பதினாறு இரண்டாயிரத்தி பதினேழு மற்றும் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டுகளில் இலங்கையினை சேர்ந்து அறுபத்தி நான்கு சட்டவிரோத குடியேற்றக்காரர்கள் நாட்டை விட்டு வெளியேற முயன்றதாக இலங்கை கடற்படை தெரிவித்துள்ளது ஆனால் கடந்த ஆண்டில் சுமார் நூற்றி எழுபத்தைந்து சட்டவிரோத குடியேற்றக்காரர்கள் நாட்டை விட்டு வெளியேறியுள்ளார்கள் அவர்களில் அதிகமானோர் சிலாபம் மட்டக்களப்பு தேவேந்திர முனை மற்றும் திருகோணமலை ஆகிய பிரதேசங்களிலிருந்து வெளியேறியவர்கள் என கடற்படை ஊடக பேச்சாளர் லெப்டினன்ட் கமாண்டர் இசுரு சூரிய பண்டார தெரிவித்துள்ளார் நாட்டை விட்டு சட்டவிரோதமாக வெளியேற தயாராகி கொண்டிருந்த நிலையிலும் எமது கடல் பிரதேச எல்லைகளுக்குள் வைத்தும் இவர்கள் கைது செய்யப்பட்டு காவலில் வைக்கப்பட்டுள்ளனர் கடற்படையின் புலனாய்வு பிரிவுக்கு கிடைக்கப்பெற்ற தகவல்களின் அடிப்படையில் இவர்கள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாக அவர் மேலும் தெரிவித்தார் மேலும் அவர் இங்கு கருத்து வெளியிடும் போது ஆட்கடத்தல் நடவடிக்கைகளை தடுக்க மீனவர் சமூகம் தகவல்களை வழங்கி தமது முழுமையான ஒத்துழைப்பை நல்க வேண்டும் எனவும் அவர் கேட்டுக்கொண்டார் இவ்வாறு சட்டவிரோத ஆட்கடத்தல் நடவடிக்கையில் ஈடுபடுவோர் தொடர்பான தகவல்களை வழங்கும் நபர்கள் தொடர்பாக இரகசிய தன்மையினை இலங்கை கடற்படை வேண்டும் எனவும் அவர் இதன்போது உறுதியளித்தார் வவுனியா வர்த்தக நிலையங்களில் பணிபுரியும் பெண் பணியாளர்களின் உரிமைகளை பாதுகாக்க கோரிய விழிப்புணர்வு ஊர்வலம் ஒன்று வவுனியாவில் இன்று முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளது வவுனியா மாவட்ட உள்ளூராட்சி பெண்கள் ஒன்றியம் பொது அமைப்புகளின் ஏற்பாட்டில் குறித்த பேரணி இடம்பெற்றிருந்தது வவுனியா பழைய பேருந்து நிலையத்தின் முன்பாக ஆரம்பமாகிய ஆர்ப்பாட்டம் கண்டிவீதி வழியாக வவுனியா நகரசபை வளாகத்திற்கு சென்று அங்கு ஊபர் நகர பிதா குமாரசாமியிடம் மகஜர் கையளிக்கப்பட்டிருந்ததுடன் அங்கிருந்து வவுனியா வடக்கு செயலகத்திற்கு சென்று அரசு அதிபர் எம் ஹனிபாபுடன் மகஜர் கையளிக்கப்பட்டிருந்தது அங்கிருந்து வவுனியா மாவட்ட செயலகத்திற்கு சென்று அரசு அதிபர் எம் ஹனிபாபிடமும் மகஜர் கையளிக்கப்பட்டிருந்தது ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் ஆணுக்கு பெண் சமத்துவம் வழங்கப்பட வேண்டும் அடிக்காதே அடிக்காதே பெண்ணை அடிக்காதே வேண்டாம் வேண்டாம் வன்முறை வேண்டாம் என்ற வாசகங்களை எழுதியிருந்தனர் உறுப்பினர்களின் ஒன்றியமும் வவுனியா மாவட்ட சிவில் சமூக அமைப்புகளும் நாங்கள் ஒன்று ஒன்றிணைந்து பெண்கள் மீதான வன்முறைகள் தொழிலாளர்கள் மீது மீதான ஒடுக்குமுறைகளுக்கு எதிராக இன்றைய கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் ஒன்றை மேற்கொண்டுள்ளோம் கடந்த டிசம்பர் இருபத்தி ஓராம் தேதி கடமையில் கணக்காளராக பணிபுரியும் பெண் ஒருவரை வர்த்தகர் அவரை தாக்குதலுக்கு உள்ளாக்கி சித்திரவதைக்கு உள்ளாக்கப்பட்டுகிறார் அந்த பெண் அந்த பெண்ணுக்கு நீதி கிடைக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் இந்த போராட்டை ஏற்பாடு செய்துள்ளோம் அது மாத்திரமல்ல இந்த வவுனியா மாவட்டத்தில் வர்த்தக நிறுவனங்களாக இருக்கட்டும் தனியார் நிறுவனங்கள் எந்த இடங்களிலும் வந்து வேலை செய்கிற பெண்கள் தொழிலா தொழிலாளர்கள் வந்து பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் அவர்களுக்கான உரிமைகள் அவர்கள் அவர்களுடைய மருத்துவ தேவைகள் அவர்களுடைய உரிய நேரத்துக்கு அவர்களுடைய வீட்டுக்கு அனுப்புதல் அவருடைய சுகாதாரம் மருத்துவம் மற்றும் வந்து அவர்களுடைய சுமலாப நிதியம் மற்றும் அவருடைய சகல பிரச்சனைகளையும் அவருடைய போக்குவரத்து அந்த நேரம் வந்து காலையில் அவளுக்கு எட்டு மணிக்கு எட்டு மணிலிருந்து மாலையில் ஆறு மணிக்கு வீடு செல்லக்கூடிய அந்த வேலை நிறுவனங்கள் எல்லாம் ஏற்பாடு செய்திருக்கணும் அதை விட வந்து எங்கட எங்களோட நாட்டில் வந்து அதிகப்படியான நல்ல சட்டங்கள் பெண்களுக்காக பாதுகாப்பு சட்டம் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது அதன் அடிப்படையில் வந்து இந்த பிள்ளைகள் குற்றங்கள் இழைப்போருக்கு வந்து இந்த சட்டத்தரணிகள் வந்து பெண்கள் வந்து போவதை வந்து நாங்கள் வன்மையாக வந்து கண்டிக்கிறோம் இல்லையே இவ்வாறான பெண்கள் வந்து பல வகையில் பாதிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் அதை வெளிக்கொண்டு 
வாரது வந்து குறைவாகவே இருக்கின்றது ஆகவே அந்த அடிப்படையில் அந்த பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணுக்கு வந்து சரியான முறையில் நீதி கிடைக்க வேணும் என்பது இந்த பெண்கள் அதாவது உள்ளூராட்சி மன்ற பெண் பிரதிநிதிகள் சார்பாக நாங்கள் இன்றைக்கு அவர்களுக்காக குரல் கொடுத்திருக்கிறோம் வவுனியா வர்த்தக சங்கம் போலீஸ் திணைக்களம் ஆகியன இணைந்து மேற்கொண்ட தாய்நாட்டை சுத்தப்படுத்துவோம் மாபெரும் துப்புரவு பணி ஒன்று வவுனியாவில் இன்று முன்னெடுக்கப்பட்டது வவுனியா நகர பகுதியிலிருந்து ஆரம்பமாகிய சிரமதான பணி பொது வைத்தியசாலையை பேருந்து நிலையம் முதன்மை வீதிகள் போன்ற பகுதிகளில் முன்னெடுக்கப்பட்டிருந்ததோடு டெங்கு நுழம்பு பெருகும் இடங்கள் அடையாளம் காணப்பட்டு அளிக்கப்பட்டிருந்தது குறித்த செயற்திட்டம் டெங்கு ஒழிப்பினை மோகமாக கொண்டு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்ததோடு பெருமளவான போலீஸ் உத்தியோகத்தர்கள் வர்த்தக பிரமுகர்கள் கலந்து கொண்டு துப்புரவு பணியில் ஈடுபட்டிருந்தார்கள் மதுளை மாவட்டம் ஹபுதலையில் பிரதேசத்தில் இன்று காலை ஒன்பது இருபது மணியளவில் விமான விபத்து ஒன்று இடம்பெற்றுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது விபத்துக்குள்ளான விமானத்தில் பயணித்து நான்கு பேர் உயிரிழந்துள்ள நிலையில் குறித்த பகுதியில் அமைந்துள்ள வீடொன்றில் இருந்த பெண்ணொருவர் காயமடைந்து ஹபுதலை வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது வீரவில பகுதியில் இருந்து ரத்மலானை நோக்கி நான்கு பேரோடு பயணத்தினை ஆரம்பித்து இலங்கை விமானப்படைக்கு சொந்தமான விமானமே இவ்வாறு விபத்துக்குள்ளானதாக விமானப்படை பேச்சாளர் குரூப் கேப்டன் சிஹான் சனவரத்ன தெரிவித்துள்ளார் அபுதொலை தம்பபில்லு மாவத்தை பிரதேசத்தில் குறித்து விமானம் விபத்துக்குள்ளாகியுள்ளதாக அவர் மேலும் தெரிவித்தார் உயிரிழந்தவர்களில் இரண்டு விமானப்படை வீரர்களும் மற்றும் கண்காணிப்பாளர்கள் இருவரும் இருந்ததாக பாதுகாப்பு அமைச்சு குறிப்பிட்டுள்ளது விமானம் விபத்துக்குள்ளான பின்னர் தீப்பற்றி எரிந்துள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்படுகிறது தொடர்பவை இந்திய செய்திகள் ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலத்தின் முன்னாள் முதல்வர்கள் மூவரும் தேச விரோதிகள் என்று யாரும் கூறவில்லை என மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா தெரிவித்துள்ளார் டெல்லியில் இன்றைய தினம் விடம்பெற்ற மாநாடு ஒன்றில் கலந்து கொண்டு கருத்து வெளியிடும் போது அவர் இவ்வாறு கூறினார் இதன்போது தொடர்ந்தும் தெரிவித்த அவர் ஜம்மு காஷ்மீரின் முன்னாள் முதல்வர்கள் மெஹபூபா முப்தி பக்ரூக் அப்துல்லா ஓமர் அப்துல்லா ஆகிய மூவரும் மக்களை தூண்டுவிடும் வகையில் ஆத்திரமூட்டும் வகையிலும் கருத்துக்களை பேசியதால் அவர்கள் வீட்டுச் சிறையில் வைக்கப்பட்டுள்ளார்கள் அவர்கள் ஏன் காவலில் வைக்கப்பட்டுள்ளார்கள் என்பதை காட்டிலும் என்ன பேசினார்கள் என்பதை கவனிக்க வேண்டும் அரசியலமைப்பு சட்டம் முன்னூற்றி எழுபதாவது பிரிவை தொட்டால் ஒட்டுமொத்த தேசமே பற்றியறிய வென்று மூவர் பேசினார்கள் முன்னாள் முதல்வர்கள் மூன்று பேரையும் தேச விரோதிகள் என்று பாஜக குற்றம் சாட்டுகின்றது என்று கூறுவது தவறான குற்றச்சாட்டு நானும் அல்லது அரசியல் சார்பில் யார் ஒருவரோ இந்த முன்னாள் முதல்வர்கள் மூவரும் தேச விரோதிகள் என்று ஒருபோதும் பேசியதில்லை இவர்கள் மூவரையும் விடுவிப்பது குறித்து ஜம்மு காஷ்மீரின் ஜூனியன் பிரதேச நிர்வாகம் முடிவு செய்யும் காஷ்மீர் பள்ளத்தாக்கு கட்டுக்குள் கொண்டுவரப்பட்டு எந்த விதமான வன்முறைகளும் இல்லாமல் இருக்கின்றது மக்களின் காஷ்மீர் மாநிலத்தின் ஊரடங்கு உத்தரவு நாளில் கூட எந்தவிதமான அசம்பாவிதங்களும் நடக்கவில்லை என தெரிவித்துள்ளார் ஜம்மு காஷ்மீரின் மாநிலத்திற்கான சிறப்பு அந்தஸ்து நீக்கப்பட்ட விவகாரத்தில் அந்த மாநிலத்தின் முன்னாள் முதல்வர்கள் மூவரும் வீட்டுக்காவலில் வைக்கப்பட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது குடியுரிமை சட்டம் தேசிய குடிமக்கள் பதிவேடு ஆகியவை குறித்து உலக நாடுகளுக்கு இந்தியா விளக்கம் அளித்துள்ளதாக மத்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சக செய்தி தொடர்பாளர் ரவிஷ்குமார் தெரிவித்துள்ளார் 
ஆப்கானிஸ்தான் பாகிஸ்தான் பங்களாதேஷ் போன்ற நாடுகளில் மத ரீதியாக துன்புறுத்தப்படும் முஸ்லீம்கள் அல்லாத கிறிஸ்தவர்கள் சைனர்கள் பார்சீக்கள் புத்த மதத்தவர் இந்துக்கள் சீக்கியர்கள் ஆகியோருக்கு உதவவே இந்த குடியுரிமை சட்டம் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது என்பதனை உலக நாடுகளும் விளக்கமாக தெரிவித்துள்ளதாக அவர் கூறியுள்ளார் அதே போலவே என்ஆர்சி குறித்தும் எடுத்துரைக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்த அவர் சிஏஏ என்ஆர்சி போன்றவற்றால் அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் அடிப்படை கட்டமைப்பு மாறாது என்பதையும் உறுதிப்படுத்தியுள்ளதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் தொடர்பவை சர்வதேச செய்திகள்